Ok, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Amanita Moscaria dla początkujących Spotykamy się dzisiaj w lesie Jest chwilka po ósmej Jesteśmy po grzybobraniu Piękne okazy różnych grzybków udało nam się znaleźć A dzisiaj będziemy mówić o rzeczy bardzo ważnej Jak uniknąć niepożądanej reakcji organizmu, która wystąpić może podczas suplementacji amanitą. Bardzo ważna rzecz, o której mówię na początek. Ten kanał ma na celu przybliżenie Wam wszystkim amanity jako lekarstwa, które w pewnych okolicznościach w życiu możemy stosować. I może to lekarstwo być rozwiązaniem wielu naszych cywilizacyjnych problemów, jak depresje, nerwice, problemy ze skupieniem myśli, cukrzyca, choroby autoimmunologiczne i wiele, wiele innych schorzeń, w walce z którymi Amanita pomaga, co jest udowodnione ponad wszelką wątpliwość, różnorakimi badaniami naukowymi, ale też tradycją spożywania tego grzyba jako eliksiru nieśmiertelności. Zastrzegam tutaj i jeszcze raz z pełną mocą podkreślam. Amanita nie jest grzybem do użytku rekreacyjnego. Nie jest, po prostu się kompletnie do tego nie nadaje. Gdyby się nadawała i gdyby te opowieści o jej wielkiej psychoaktywnej mocy, do której mamy dostęp zbierając i susząc grzyby, gdyby te opowieści były prawdą, to po pierwsze nie mam żadnej wątpliwości, że byłaby już wpisana na listę substancji zakazanych, a po drugie lasy o tej porze roku byłyby z amanity przetrzebione. Szukasz pomysłu na łatwy, prosty trip, wyłącz ten film i idź sobie kupić zgrzewkę piwa odlot murowany. Amanita jest lekarstwem i jako lekarstwo należy je traktować. E, oczywiście, że potrafi odwdzięczyć się swoją niezwykłą mocą, którą posiada, ale wymaga to dużej cierpliwości, dużej pokory, dużej wiedzy. Nie można na amanitę przenieść pewnych schematów myślenia, które wynieśliśmy z obserwacji działania używek. Amanita nie działa tak, że im więcej, tym bardziej. Z alkoholem na przykład sprawa jest prosta. Im więcej go wypijemy, tym poziom naszego, że tak powiem, odlotu jest większy. Muscymol jest, działa zupełnie odwrotnie. Kiedy robimy żywe wino z muchomorów, czyli kiedy w odpowiednich warunkach wyciskamy z nich sok, czy pozwolimy, pozwalamy substancjom aktywnym przejść do wody, wino to wykazuje właściwości psychoaktywne dopiero wtedy, kiedy zaczynamy je tak naprawdę rozrabiać w odpowiednich proporcjach, w odpowiedniej temperaturze, w odpowiedni sposób, odpowiednią wodą. Więc im muscymol jest bardziej rozwodniony, tak moglibyśmy to powiedzieć, to jego działanie na nasz organizm jest skuteczniejsze. Prawidłowe przygotowanie amanity do spożycia jest procesem długotrwałym i wcale nie aż tak prostym, jak się wydaje. Głównie dlatego, że, co o czym mówiłem w poprzednich odcinkach, muscymol jest cząstką bipolarną, czyli ma zdolność do gromadzenia na swoich krańcach ładunków elektrycznych, dodatnich i ujemnych. W związku z tym muscymol potrafi tworzyć bardzo rozbudowane i długie łańcuchy kryształowe i w zależności od tego, jakie struktury w naszym grzybie stworzy, to tak będzie na nas działał albo nie działał. Właściwości do zapamiętywania 
poprzez muscymol informacji, tworzenia różnego rodzaju bardzo skomplikowanych i ciekawych zależności z wodą, jest przedmiotem badań w paru ośrodkach na świecie. Są to badania obiecujące i są to badania, które pozwalają nam spojrzeć na magiczność tego grzyba w sposób trochę bardziej naukowy, co ja akurat lubię, bo kiedyś uważano, że jest to grzyb magiczny, bo on działa magicznie. On działa magicznie, no niemniej jednak ta magiczność zawsze ma pewne oparcie w, w naturze, w chemii, w biochemii, w fitochemii. Pamiętajmy również o tym, że muscymon nie jest jedynym związkiem, który w, w, w amanicie działa, choć zwykło się tak, tak uważać. Sam wyizolowany muscymol na organizm ludzki prawie nie działa. Nawet gdybyśmy go przyjęli w jakichś większych ilościach. Także zakończmy już raz na zawsze ten temat. Nie jest to kanał, w którym, na którym promujemy e, szybkie, łatwe tripy i odurzanie się za pomocą grzybów. E, one się po prostu do tego nie nadają. Nie nadają i koniec. Natomiast umożliwiamy pewien sposób pracy z tym grzybem. Zdrowy, bezpieczny, skuteczny, otwierający i powiększający nasz potencjał energetyczny, również nasz potencjał duchowy, bo to jest enteogen. I tym się będziemy zajmować. Bardzo często raportujecie, że po spożyciu nawet dobrze wysuszonego grzyba, e, czyli amanitki naszej cudownej, wspaniałej, pięknej, kolorowej, e, czujecie się źle. Bolą Was brzuchy, czasem wymiotujecie, czujecie ogólne zmulenie i tak się może zdarzyć. Powodów tego jest e, sporo. Ale też możliwości, żeby się przed takim stanem rzeczy ustrzec, też jest sporo. Najczęstszą przyczyną tego, że po amanicie boli nas brzuch lub czujemy takie nieprzyjemne mulenie w jelitach, jest niewłaściwe wysuszenie tego grzyba. Optymalne warunki dla suszenia amanity to jest temperatura 70 stopni, czas suszenia około 5,5 do 6, maksymalnie 7 godzin. Tak wysuszony grzyb w takiej temperaturze i w takim czasie ma największą ilość muscymolu i najniższą ilość kwasu ibutenowego. Ja dokonałem wczoraj takiego eksperymentu, pokażę go na koniec filmu. I tak, ja w swojej suszarce, jest to suszarka do grzybów starego typu, zmierzyłem temperaturę, w suszarce tej panuje temperatura dokładnie bodajże 72 stopnie i rzeczywiście w tej suszarce grzyby mam gotowe do użycia po 6 godzinach, no 6, maksymalnie 7, jeśli jestem zmuszony te grzyby umyć, a czasem jestem. Piekarnik też, ale dobra suszarka do grzybów wydaje mi się tu też bardzo dobrym rozwiązaniem, żeby taki grzyb prawidłowo przygotować. Odradzam suszenie na słońcu. To my teraz w ogóle nie mamy takich warunków do tego pogodowych, żeby suszyć grzyby na słońcu. Zanim te grzyby zaczną się suszyć, to zaczną gnić i się psuć. A nie ma nic bardziej zdradliwego niż zasuszenie nadpsutego grzyba, o czym zaraz powiem. Więc pierwszy powód, dla którego nas czasem brzuch boli, to są pozostałości kwasu ibotenowego. W poprzednim odcinku cały czas mówiłem ibotenowego, nie wiem dlaczego. Ibotenowego, który to kwas może podrażniać nas żołądek, choć tak naprawdę to i tak duża część tego, tego kwasu zostanie w naszym żołądku zamieniona, zamieniona w muscymol. Ale są to bardzo indywidualne rzeczy, nie najlepsze działanie kwasu ibotenowego na nasz układ pokarmowy jest 
udowodnione, stwierdzone i należy się go pozbyć. Drugim, drugą przyczyną, bardzo częstą i bardzo niedocenianą tego, że po zjedzeniu grzybów e, nawet niewielkich ilości możemy się czuć źle, jest suszenie grzybów zarobaczałych i suszenie grzybów, w których rozpoczęły się procesy gnilne, a u grzybów następuje to bardzo szybko po zerwaniu. Odchody yy, robaków, które zostają w grzybach i nie niszczy ich yy, suszenie, są dla naszego organizmu bardzo toksyczne. W związku z czym musimy bardzo, bardzo, ale to bardzo uważać na to, jakie grzyby suszymy. Wszystkie grzyby zarobaczałe, wszystkie grzyby nadpsute, wszystkie grzyby nadgryzione, nie wiadomo po co, przez kogo, raczej sobie darujmy. Robaczywy grzybów nie jemy i to dotyczy w zasadzie wszystkich grzybów, możemy się bardzo poważnie zatruć. Kolejną przyczyną jest przetrzymanie grzybów przed suszeniem. Jeżeli, a widziałem takich ancymonków, zbieramy grzyby do foliowej torby, jesteśmy na grzybach godzinę, zebraliśmy tych grzybów 4 kg, z czego 2 kg mieszczą nam się do, do suszarki, a te 2 kg parę godzin czekają, nie daj Boże czekają w tej foliowej torbie, ale nawet jak je wyjmiemy i postawimy w, yy, yy, zostawimy takie pozlepiane, to tam w przeciągu tych 6-7 godzin zaczynają się w tych, proces, yy, w tych grzybach procesy gnilne, procesy fermentacyjne, bakteryjne. Bardzo charakterystycznym znakiem na to, że grzyb jest absolutnie do wyrzucenia, nawet jeśli wygląda dobrze, jest to, że on zaczyna bardzo śmierdzieć. Takie grzyby bezwzględnie wyrzucamy, bo takie grzyby właśnie po zasuszeniu, one potem wyglądają spoko, natomiast działają bardzo toksycznie na nasz organizm, więc takich rzeczy po prostu nie możemy robić. Kolejną rzeczą, i to jest taka rzecz, która jest nie do przeskoczenia, która, znaczy ona jest do przeskoczenia, ale po prostu trzeba nasz organizm do tego przyzwyczaić, jest duża zawartość hityny i celulozy. W, w grzybach. Pamiętajmy o tym, że to wszystko, o czym mówię, ma szczególne znaczenie przy mm, suplementacji amanitą, dlatego, że amanitę spożywamy wysuszoną, ale w zasadzie na surowo. Więc tu większość tych tych rzeczy bakteryjnych, które mogłyby być wypłukane przez wodę w gotowaniu i tak dalej, ona w tym grzybie zostaje, więc tu musimy bardzo dbać o, o higienę tych grzybów, o to, żeby zaraz po, przy, po przyniesieniu ich do domu, po oczyszczeniu, wymyciu, jeżeli je, ale tylko wtedy, jeżeli jest taka konieczność, bo grzyb mokry też się długo suszy, jeżeli dopuścimy do tego, żeby grzyby w suszarce suszyły nam się na przykład, tak jak niektórzy mówią, nie wiem, 14-16 godzin, no to po 8 godzinach ten grzyb jeszcze nie będzie w połowie wysuszony, a już pewne procesy fermentacyjne się w nim zaczną, więc raczej chyba trzeba zmienić suszarkę. W suszarce grzyb, w dobrej suszarce, takiej przeciętnej, grzyb powinien suszyć się maksymalnie 7 godzin. I to jest bezpieczne, on się wtedy szybko suszy. Jeżeli nie, no to pokombinujmy po, z, po, z ciągłym przekładaniem szufladek co godzinę, bo w mojej suszarce na przykład dużo lepiej suszą się grzyby, które są na dole, więc ja muszę co godzinę przekładać te szufladki, żeby one się suszyły równomiernie. Tak, hityna i celuloza to są takie rzeczy, które są w grzybach obecne w dużych ilościach a których to nasz układ pokarmowy, te substancje, po pierwsze ich nie trawi, po drugie średnio znosi. I zawsze jest to pewnego rodzaju obciążenie dla naszego układu pokarmowego. Więc opowieści pod tytułem, nie wiem, zjadłem obiad schabowego, czy tam zjadłem śniadanie z 10 jaj, a potem wsunąłem 5 muchomorów i dlaczego, co się stało, że wszystko zwymiotowałem? No to się stało, że mój układ pokarmowy powiedział dość, nie poradzę sobie z tym. Więc musimy też o tym pamiętać, że przyjmowanie zwłaszcza trochę większych niż gram dawek, czego tak jak nam opisałem, powiedziałem w filmie, ja osobiście na tym etapie 
a to jest to kurs dla początkujących, absolutnie nie polecam. Przez pierwsze dwa miesiące pracy z, pracy z tym grzybem przyzwyczajamy swój organizm do nowej substancji, która się pojawia, czyli do muscymolu. Tworzymy nowe połączenia nerwowe, przygotowujemy swój układ nerwowy i energetyczny do większych dawek, bo inaczej nawet jeżeli te szalone przypływy energii, o których się tyle mówi, zaczną się, zaczną się pojawiać, to nie będziemy w ogóle wiedzieli co z tym zrobić, jak z tym pracować. Będziemy czuli bardziej niepokój i rozedrganie niż jakiekolwiek pozytywne efekty. Więc chityna i celuloza rzeczywiście mogą powodować pewne dolegliwości, ale z tego co ja zauważyłem układ pokarmowy przyzwyczaja się szybko do tych substancji. I jeżeli są to dolegliwości wynikłe właśnie z obecności chityny i celulozy, to, to one szybko mijają. Kolejną rzeczą, która może się zdarzyć i też się czasem zdarza, jest to reakcja autoimmunologiczna organizmu. Nie wiadomo, nie wiemy do końca, czy na muscymol, bo przecież grzyb to nie jest sam muscymol. Tam jest bardzo dużo różnych aktywnych substancji. I dzięki, te, dzięki nim właśnie ten muscymol zawarty w grzybie, w famanicie jest aktywowany, a muscymol przyjęty, przyjęty samodzielnie w zasadzie ma wpływ na nas niewielki i raczej zły niż dobry. Dlatego może nie ma tabletek z muscymolem, nie wiadomo. Ani muscymolu nie sprzedaje się w, w syropach. Natura jest dużo mądrzejsza od od nas wszystkich i daje nam dokładnie to, czego potrzebujemy w proporcjach takich, jak potrzebujemy. Aczkolwiek w przypadku amanity, tak jak powiedziałem, istnieje, istnieje w tym grzybie szereg zabezpieczeń przed nieautoryzowanym dostępem do mocy tego grzyba. Więc absolutnie nie boję się o to, że ktoś sobie coś tym grzybem zrobi albo nie, ten grzyb się świetnie obroni przed wszystkimi, przed wszystkimi zakusami, żeby wykorzystywać go nie do tego, do, do czego został stworzony i, i, i powołany. Ostatnia rzecz, o której powiem, hmm. wiem, że pijecie czasem wywary wysokotemperaturowe z Amanity. Wiem, bo czytam szczerze nawet dość regularnie wszystkie posty, które pojawiają się na, na, na tej naszej Amanitowej grupie. Moim zdaniem jest to błąd. Ja zawsze po takich wywarach czuję się źle. Zgodnie z, z wszelką dostępną mi wiedzą i zgodnie z tradycją Muscymol najlepiej rozpuszcza się w zimnej wodzie i najlepiej się w tej wodzie tak naprawdę układa. Jeśli chcielibyśmy z muchomora uczynić grzyba absolutnie jadalnego, bo można to zrobić, należy go pokroić w drobne paski i obgotować w osolonej wodzie Je raz, 15 minut albo dwa razy, a tę wodę brunatną, która się robi w tym grzybie się odlewa. Można to oczywiście pić, bo znaczy można, no nie wiem czy można. Ja się zawsze po takim piciu tego czuję źle. Nie wiem dlaczego, nie zbadałem jeszcze tego te tematu. Wydaje mi się, że w wysokiej temperaturze rozpuszczają się, rozpuszczają się jakieś substancje, które rozpuścić się nie powinny, a które nie rozpuszczają się w wodzie zimnej. Bo wszystkie te wywary tak zwane zimnotemperaturowe, czyli robione tak jak powinny być zrobione, że bierzemy bardzo dobrą wodę, zalewamy czyste, umyte grzybki, czymś przytrześnięte w odpowiednich proporcjach, jakich to sobie znacie i odstawiamy to do lodówki albo w chłodne miejsce, a jeszcze lepiej, żeby ta woda miała odczyn lekko kwaśny, czyli była czymś zakwaszona, 
nigdy nie powodowały u mnie żadnych absolutnie retorsji i żadnych, żadnego dyskomfortu. Natomiast wywary wysokotemperaturowe, czyli herbatki, gotowanki, zalewanie wrzątkiem, obgotowywanie i potem picie tego zawsze, ale to zawsze powodują uczucie mdłości, ścisku. Poza tym słabo działają, mają niski potencjał energetyczny. Nie, nie wiem do końca na czym to polega. Kiedyś to może zbadam, może ktoś to zbada. Pojawią się na ten temat jakieś badania, ale wydaje mi się, że to są trochę takie... To już właściwie wszystkie powody, które mi przyszły do głowy. Jeszcze myślałem o jednym, ale zapomniałem, nie zapisałem go sobie na, na kartce. A, I taka rzecz, która jest absolutnie niedoceniana yy, i powtórzę o niej, powiem o niej jeszcze raz, a która mnie się wydaje rzeczą a najważniejszą, czyli odpowiednie ułożenie, odpowiednie zaprogramowanie Amanity do tego, żeby yy, stała się drzwiami. Nie dajcie się nabrać na rzekomą y, moc psychoaktywną tego grzyba, którą poczujecie od pierwszego zjedzenia. Pytania i posty w stylu, dziś jest mój pierwszy raz, zjadłem już 10 gramów, nic nie czuję, ile mam jeszcze, czy 10, 20, to po prostu tak nie działa. No nie, i koniec, i nie wiem jak, to, i nie wiem jak inaczej tego to wytłumaczyć. Słuchajcie, jedno bardzo ważne zastrzeżenie i będę to ni niestety, będę truł i będę powtarzał to do znudzenia. Ten kanał nie służy promowaniu odurzania się, nie służy promowaniu jakichkolwiek narkotyków, używek czy substancji yy, yy, degradujących naszą świadomość. Skupiam się na leczniczym aspekcie amanity, który może być wykorzystany wszędzie tam, gdzie niestety klasyczna farmakologia sobie nie radzi i gdzie proponuje środki bardzo toksyczne, bardzo obciążające nasz organizm. Mówię tu na przykład właśnie o barbituranach i benzodiazepinach które też działają na te same receptory. Stosowane są szeroko we wszystkich racjach antylękowych, antydepresyjnych, ale są po prostu toksyczne. To jest chemia. My mamy pewną naturalną, pewien naturalny, stosunkowo bezpieczny specyfik, który rośnie w naszych lasach. Jeśli ktoś taką potrzebę odczuwa, że nie może sam własnymi siłami z takich stanów wyjść, pomagam w rozpoznaniu tego, jak się tym grzybem leczyć. Tak jak powiedziałem, jeżeli nie potraktujecie tego grzyba poważnie, to on Was też nie potraktuje poważnie. Wszystkie próby wykorzystywania tego, tego grzyba w jakichś takich celach zabawowych są to próby chybione. A jeśli nie wierzycie, zajrzyjcie sobie. Zajrzyjcie sobie na różne fora, yy, poczytajcie sobie a manicie i przekonacie się, że nie ma co nawet próbować, jeśli myślicie, że oto znaleźliście fajny pomysł na tani trip. Absolutnie nie. To nie. No i pamiętamy o tym, że to jest lekarstwo, wobec czego yy, to dawkowanie, które ja proponuję, yy, jest... Yy, no jak w każdym lekarstwie bardzo po prostu istotne. Nie można, więc tu ym, rozsądek jest bardzo wskazany, yy, roztropność jest bardzo wskazana, mądrość jest bardzo wskazana, pokora, o czym się rzadko mówi, pokora wobec tego grzyba jest bardzo wskazana, bo on potrafi dać w kość bo potrafi. Niech da Wam do myślenia, że przodkowie nasi w różnych miejscach na świecie czcili tego grzyba niemalże jak Boga. Mieli do niego ogromny szacunek. Znaczy pamiętajcie, no możecie nie pamiętać, no możecie sobie w zasadzie robić co, co chcecie. Ja Wam tylko mówię, że nie, no jest tyle innych naprawdę 
fajnych, legalnych substancji, piwo, wino, brandy, łyski, które robią dużo szumu w głowie, że naprawdę nie, nie, nie warto szukać tutaj w tej przestrzeni, bo tu tego po prostu nie znajdziecie. Pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia, uwierzcie mi, że wiem co mówię. Dobra, słuchajcie, przypomniałem sobie o tym piątym czynniku. Nie mogłem nam w lesie sobie przypomnieć i teraz yy, przekładając grzyby do yy, przekładając grzyby do torby sobie przypomniałem. Oczywiście, oczywista oczywistość. Kuringowanie. Kuringowanie, czyli leżakowanie grzybów. Niedoceniane. Yy, ale słuchajcie, to jest bardzo, bardzo ważne. Yy, Działanie amanity to jest nie tylko muscymol i, i nie tylko kwia, kwas ibotenowy. Tam jest jeszcze manitol, tam jest jeszcze muskazon, tam jest muskardyna, tam jest bardzo dużo substancji podczas tych dwóch miesięcy. E, e, grzyb przechodzi bardzo dużo różnych e, przemian e, chemicznych. Pewne związki jak hydrazyna się rozkładają, pewne związki przechodzą w inne. On tak naprawdę mm, przechodzi czas, ja to nazywam, to, że to jest czas programowania grzyba, em, bo ten muscymol też powoli z, y, y, zaczyna nasiąkać pewną informacją, więc to jest bardzo ważny czas. Więc, więc tym piątym czynnikiem, który może czasem powodować pewne pewien dyskomfort gastryczny jest po prostu zbyt wczesne jedzenie grzybów i na pewno nikt mi tego nie wmówi na pewno jest tak, że grzyby kuringowane działają inaczej, delikatniej lepiej, głębiej niż takie grzyby świeżo zerwane słuchajcie i pamiętajcie o jednej rzeczy nie biorę absolutnie żadnej odpowiedzialności za pozamedyczne, pozanaukowe Yy, przyjmowanie amanity w dawkach większych niż te, które zalecam. Czyli nie więcej niż 1 gram dziennie. To jest dawka dla nas bezpieczna. To jest dawka uruchamiająca w naszym organizmie cały szereg bardzo potężnych mechanizmów ozdrowieńczych, mechanizmów samoregulacyjnych i mechanizmów regeneracyjnych. Zwiększanie tej dawki na tym etapie nie powoduje nic poza zamętem w głowie. Uwierzcie mi i zaufajcie. Pierwsza aplikacja zawsze musi to być aplikacja homeopatyczna, aplikacja mikro. E, może to być nawet pół grama, może to być okruszek, bo my musimy sprawdzić, czy amanita nas w żaden sposób nie uczula, e, bo, bo amanita to jest mnóstwo różnych substancji. E, czy nie wywołuje reakcji alergicznej, nie powinna i nigdy tak nie było, ale nasze systemy odpornościowe są już tak kompletnie zryte że poprzez wprowadzanie do naszego organizmu różnego rodzaju fałszywych białek i niestety też przez szczepionki, które każą nam, naszemu organizmowi wywoływać reakcję immunologiczną na pewne zadane z zewnątrz białka, które występują w wirusach, wyizolowane, ale my nie mamy pewności żadnej, a raczej mamy pewność, że te same białka występują w mnóstwie innych rzeczy. I nasz organizm, tak wyszkolony, że ma reagować reakcją immunologiczną na to białko, które zostało nam wstrzyknięte, no może zareagować reakcją alergiczną na jakieś białko, które na przykład jest w tym grzybie. Więc takie absolutne BHP. Zaczynamy od maleńkiej dawki, potem możemy dojść do jednego grama, ale cały czas siebie obserwujemy. Dlatego, że dla, dla niektórych ten jeden gram może być na początek troszeczkę za dużo. Mo, mo, może mm, mogą pojawić się uczucia takiej y, lekkiej nadpobudliwości, czy, czy takiej energii, z którą nie wiemy co, co zrobić. To znaczy, że to jest już ciuteńkę za dużo. Y, 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 
spektrum działania amanity na nasz organizm jest bardzo, bardzo szerokie. Pomaga w leczeniu chorób od cukrzycy, różnego rodzaju zaburzenia neurologiczne, ale też zaburzenia limfatyczne. No, zrobię o tym jeden taki odcinek i na jakimś etapie będziemy również myśleć o tym, jak amanitę w pewnych ciężkich przypadkach chorobowych stosować inaczej, na przykład w postaci nalewki, w postaci maści, czy w pewnych bardzo szczególnych sytuacjach, w postaci jednorazowego zwiększenia dawki, ale na ten moment w ogóle nie ma o tym mowy. Jeżeli jesteście osobami, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z Amanitą, to, to przede wszystkim wytrwałość, konsekwencja yy, 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 i utrzymywanie jednej stałej, niewielkiej, w zasadzie homeopatycznej dawki daje najlepsze efekty. Najlepsze efekty zarówno dla naszego zdrowia, jak i dla naszego rozwoju duchowego, jak i dla naszego rozwoju energetycznego. To chyba tyle. Nie wiem, nigdy nie wiem, czy powiedziałem wszystko. Wiem, że się czasem trochę powtarzam w tych filmach, ale wydaje mi się, że w tym filmie byłem trochę jakiś taki na burmuszony. Bardzo Was przepraszam, ale powiem Wam szczerze, że czasem jak zaglądam na, na grupę manitową i czytam wpisy niektórych osób, które podchodzą do, do, do tej medycyny tak w sposób taki nad, nad, nadzwyczaj swobodny i i, i bez troski, to hmm, no trochę się boję, żebyście nie zrobili sobie krzywdy, bo to jest naprawdę potężna medycyna yy, i leków nie można sobie tak jeść od tak... Yy, nawet ziół tak nie można pić, a już co dopiero yy, amanity. Musimy oduczyć się pewnych sposobów myślenia, które znamy z... Yy, z innych obszarów naszego życia. To nie działa tak, że im wincy, tym lepiej. Nie, nie, nie. To jest wręcz przeciwnie. Niekiedy dużo większe znaczenie i dużo większe działanie mają odpowiednio przygotowane i odpowiednio dobrane dawki, mikrodawki niż jakieś, jakieś wielkie ilości, które będziemy chcieli zjeść. Subujcie ten, ten mój kanał, lajkujcie, e, ale przede wszystkim kochajcie, wybaczajcie i uczmy się razem wszyscy żyć bez wstydu, lęku i poczucia winy. Tego uczy nas Amanitka.